en esta sección de técnicas, miren qué bonitas guardas o bordes, ¿eh? una terminación preciosa que se forma con estas onditas que las podemos utilizar en infinidad de proyectos. Por ejemplo, como puños, miren qué bonitas que quedan. Como yo las tejí en bordes de mantas, también en bordes de mantillas, pero la verdad que es, es un volado precioso, son ondas sueltas, muy muy bonito y muy simple de hacer. Las podemos combinar en cualquier trama, por ejemplo, este tiene una base de punto bajo y está tejida la onda sobre puntos bajos. Este tiene una base eh, calada y está tejida la base en medias varetas, que lo podemos hacer igual. Y este sería el, el clásico, el que hemos visto tantas veces, en, en, quizás en fotografías o, o en algún tejido terminado. Está hecho sobre una base de varetas. Vamos a hacer esta muestra, pero luego les voy a recordar y mostrar en detalle estos otros dos que están tejidos con distintos puntos, pero el mismo vuelo. Es muy simple y la verdad que queda precioso. Bueno, yo voy a, a utilizar, lo voy a dejar por ahí, esta lanita acrílica, pero puede ser cualquiera. Por ejemplo, esto es cashmilón de verano y el blanco, que es más pequeñito, más pequeñito, está tejido con cashmilón de verano. Este es un poquito más grueso porque lo tejí con esta lanita doble, pero lo podemos hacer en hilo de algodón, en, en lanas naturales, con el material que a ustedes les guste. Obviamente que según el grosor eh, de lana eh, que ustedes utilicen, van a elegir la aguja que sea acorde a esa medida. Yo aquí tengo una aguja de aluminio 3.5 milímetros este, y con esto voy a tejer. Este punto se teje con múltiplos de 4, o sea que hacemos 4 más 4 más 4 dándole el largo que nosotros necesitemos a cualquier tejido donde lo vayamos a, a colocar. Entonces voy a tejer... En principio, una cadena de 20 puntos. Voy a elegir tejer 20 puntos para hacer una muestra que lo puedan apreciar un poquito más. Así no la hago tan, tan chiquitita. Me quedo tejiendo mis 20 puntos. Me voy a quedar tejiendo una trama como para luego hacer el borde. Que ya les mencioné, puede ser cualquier tipo de trama. Yo voy a hacer dos hileras en punto vareta como para eh, luego hacer el punto este tan bonito, este, este volado o este borde que tiene esas ondas preciosas y son todas sueltas. Pero en principio solamente voy a tejer varetas como para darle una trama a este borde que vamos a hacer. Así que me quedo tejiendo una o dos hileras de varetas y ya comenzamos con el punto en sí. Acá tengo una trama que puede ser cualquiera que ustedes hayan elegido. Si es un saco, por ejemplo, puede ser calado, puede ser así, bien tupido. Y elegimos hacer estas ondas tan bonitas. Bueno, dijimos que es múltiplo de, de cuatro puntos, pero eso puede variar. Nosotros le podemos agregar puntos y hacer la onda un poquito más larga. Pero en principio vamos a aprender cómo se hace. Voy a levantar tres cadenas porque a esta muestra la voy a hacer con varetas una base de varetas yo ya tengo mi primer vareta la de orillo tomo la asada voy a ir al punto siguiente dejo la segunda aquí tengo la tercera voy a estirar un poquito mi lana y tejo la cuarta estas ondas se hacen individualmente o sea vamos a ir haciendo una a una una vez que tengo mis cuatro puntos para la base de esta onda, voy a tejer cuatro cadenas al aire. Una, dos, tres, cuatro. Giro el trabajo y esta, que sería la, prim la primera onda, la base de la primera onda, yo voy a pinchar sobre esta primer vareta, pero solo porque comienza mi tejido, ahí. Y tejo un punto deslizado. Voy a hacer una cadenita al aire y vuelvo a girar mi trabajo. Ahora me encuentro con el trabajo de frente. Ahora dentro de este arco de cadenitas voy a tejer siete varetas. Ahí tejo la primera. Recuerden que aquí hice yo una cadenita al aire. 
tengo dos, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Siete varetas dentro del arco. Yo ya aquí tengo mi primera onda. Ahora voy a tomar la asada, me voy a ir al punto de al lado y comienzo a tejer nuevamente las cuatro varetas que sostienen a esta onda ahí tejo una dos tres cuatro varetas ahí nuevamente vuelvo a tejer cuatro cadenas al aire una dos tres cuatro giro el trabajo y ahora voy a sostener este arco de cadenas miren voy a pasar mi aguja por dentro de este huequito que se ha formado entre este grupo y el anterior y saco la aguja dentro del arco donde sostiene todas estas varetas aquí voy a tejer un punto deslizado ahí y ahí giro de nuevo el trabajo hago una cadenita al aire estoy nuevamente en el frente miren cómo se va cruzando esta onda y otra vez vuelvo a tejer siete varetas vieron que les dije era súper fácil es un punto precioso en los puños queda fantástico en el borde de un suéter más allá de que lo podemos hacer en mantas como les comentaba anteriormente que yo lo hice en unas mantas que tejí para mis hijas y la verdad que queda muy muy bonito bueno aquí nuevamente hacemos las siete varetas Ahí las voy a contar a ver si no le re 3 y 4, 7. ¿Ven? Y van a quedar sueltitas, pero quedan todas hermanadas estas ondas. Una vez que tengo las 7, vuelvo a repetir este movimiento. Hago las 4 varetas y otra vez reinicia la onda. Este punto que estoy haciendo ahora con varetas, lo podemos hacer con medio punto alto o media vareta, aquí. O con punto bajo como lo hice en estas. Aquí están hechos con puntos bajos. Este está hecho con medias varetas. Si sí, le hice la onda con varetas. Pero eso es una cuestión de, como digo siempre, jugamos, queremos probar, queremos hacer más. Yo les comentaba que esto lo podemos hacer más largo. Le podemos agregar una, una vareta más y le agregamos siempre un punto más aquí en las cadenas y un punto más en la onda. Entonces vamos a hacer una ondita un poquito más larga. Esa es una variación que podemos hacer, pero como siempre digo, juguemos, practiquemos y vemos qué sale. Me voy a quedar haciendo este punto y los próximos hasta llegar el último y les muestro cómo cerramos la hilera. Pero es simplemente repetir el mismo movimiento. Giro, entro por aquí, por este hueco y salgo por dentro del arco de la onda anterior. Recuerden, cerramos con un punto deslizado, giro, una cadena al aire y se reinicia ahí con las varetas. Fácil, muy, muy fácil. Me quedo hasta el final y luego les, les cuento cómo, cómo se termina. Es un pequeño detalle, pero se los voy a mostrar también. Acá terminé, esta sería mi última onda y acá simplemente... Volvemos a la primer vareta aquí y cierro con un punto deslizado. ¿Eh? Voy a hacer una cadenita como para hacer mi nudito ¿Sí? y luego nos quedaría esconder hebras. Pero bueno, esta es la idea. Estas son estas onditas preciosas que aquí las tenemos. Las podemos combinar con distintos colores. ¿Eh? Miren qué bonita. Esta está hecha con medias varetas, ahí se notan las medias varetas. Estas están hechas con una base de varetas, igual que esta otra que está aquí. Y esta pequeñita está tejida con una base de puntos bajos, pero también el grupito de la onda está tejido con puntos bajos. Y se sostienen todas de la misma manera. Miren qué punto tan bonito, cómo, queda de lindo esta, cómo quedan de lindas estas ondas. Si ustedes quieren hacer un puñito, miren qué bonito que quedaría. ¿eh? Así pequeño, puede ser, si está, estamos haciendo un suéter, miren lo que es esto. Precioso, precioso. Pueden ir en un montón de proyectos. Como les comentaba, 
Yo lo hice en mantas y en algún otro trabajo. En chales queda precioso también. En los chales queda realmente muy bonito. Son onditas que quedan sueltas y muy femeninas. Espero que les haya gustado este tips. Sigan tejiendo bonito. Chao.